हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सो गाइस इससे प्रीवियस वीडियो में हम अपने जो है पांच टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर कर चुके हैं आई होप आपने अपने पांच टॉपिक जो है बहुत ही अच्छे से कवर कर लिए होंगे सारे लेक्चर आपने बहुत ही अच्छे से देख लिए होंगे आज हम जो कवर करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर सिक्स और इसका नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गाइज यही वो डंडा है जिसकी वजह से ये कह सकते हो एनपीओ का झंडा है आपको जो है इस टॉपिक को बहुत ही ज्यादा ध्यान से इसको जो है समझना है क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आना है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए ही आता है और ये प्रिपेयर करना जो है ये कह सकते हो बच्चों को बहुत ही ज्यादा टफ लगता है क्या होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या इसके फीचर्स होते हैं किस तरीके का इसका फॉर्मेट होता है आखिर कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डिफरेंट होता है पी एंडल से एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से ये सारी की सारी चीजें हम जो है इस वीडियो के अंदर सीखेंगे साथ के साथ हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक नोमेरिकल क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे जिससे आपको जो है एक अंदाजा हो जाएगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर होता है तो बिना बकवास के मुद्दे को शुरू करते हैं इसके रिगार्डिंग जितनी भी मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइनें लिखी हैं आपको सारी की सारी चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छे से ध्यान में रखनी है घोल कर पी जानी है सबसे पहले यह कह रहा है कि दिस अकाउंट इज इक्विवेलेंट टू द पी एंडल ऑफ द बिजनेस मतलब कि कह रहा है ये अकाउंट जो है इक्वल है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द बिजनेस के मतलब कि जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है ऐसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो भी एक नॉमिनल अकाउंट है जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे रूल लगता है डेबिट ऑल एक्सपेंसिस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन बिल्कुल इसी तरीके से जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे भी जो है यही रूल एप्लीकेबल होता है ओनली अब आपको सेकंड पॉइंट जो है बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है गाइज ओनली रिवेन्यू नेचर इनकम एंड रिवेन्यू नेचर एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड यहाँ पे ये क्या कह रहा है हमने प्रीवियस वीडियो में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीखा वहां पर हमने रिवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर दोनों ही तरीके के जो है ट्रांजेक्शन को वहां पर डाल दिया अब हमें क्या करना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से अब हमें जो है छाटा पीटी करनी है कि भाई कौन सा रिवेन्यू है और कौन सा कैपिटल है जो रिवेन्यू है वो आ जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो कैपिटल है वो चला जाता है बैलेंस शीट में तो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो ओनली रिवेन्यू नेचर की इनकम एंड रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंस जो है केवल उसी को कंसीडर करता है कैपिटल नेचर की इनकम और कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर को ये कंसीडर जो है नहीं करता है तो सेकंड पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है और थर्ड पॉइंट ओनली करंट ईयर इनकम एंड करंट ईयर एक्सपेंडिचर आर कंसीडर्ड इसका क्या मतलब हुआ कि भाई जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कि वो क्या करता है वो केवल क्या करता है चेक पिछले साल की हो चाहे अगले साल की हो दस साल पुरानी हो बीस साल आगे की हो कोई भी हो वो सभी रिसिप्ट एंड बैक सब कोई रिकॉर्ड कर लेता है बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऐसा नहीं करता इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली करंट ईयर के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है इट मीन्स फर्स्ट अप्रैल से लेकर थर्टी फर्स्ट मार्च तक का जो ट्रांजेक्शन होगा केवल उसी को जो है ये फॉलो करता है और कह रहा है बोथ कैश एंड नॉन कैश आइटम आर कंसीडर चाहे कैश हो चाहे नॉन कैश हो दोनों तरीके के को लेगा ऐसा नहीं है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की तरह केवल कैश कैश को लेता है ये कैश भी लेता है और नॉन कैश भी लेता है अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बेस्ड ऑन एक्ल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और हम प्रीवियस लेक्चर में बहुत ही अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं कि एक्ल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो फॉलो करता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को कि पैसा आएगा तो मैं रिकॉर्ड कर लूंगा पैसा चला जाएगा तो भी रिकॉर्ड कर लूंगा ये मैटर नहीं करता है आउटस्टैंडिंग है प्रीपेड है क्या मैटर नहीं करता दस साल बीस साल कहीं का भी हो पैसा आ रहा है तो ठीक है जा रहा है तो ठीक है बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहता है नहीं मैं फॉलो करूंगा एक्ल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को जो कि आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड की एडजस्टमेंट जो है करता है ठीक है एक्ल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग चार वर्ड मैंने आपको बताए हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग इनकम प्रीपेड एक्सपेंस प्रीपेड इनकम इन चारों वर्ड की ट्रीटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर होती है क्योंकि जो भी अकाउंट एक्ल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करेगा उसको इन सबकी एडजस्टमेंट जो है करनी पड़ेगी एज इट इज नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन द एक्सिस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज नॉन एज सरप्लस एंड एक्सिस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज नॉन एज डेफिशिएट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन कह रहा है ये कह रहा है क्योंकि ये जो है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इसलिए अगर आपकी इन, आ, 
एक्सिस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर अगर आपकी इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से तो आप उसको प्रॉफिट नहीं बोलेंगे आप उसको जो है सरप्लस का नाम देंगे और अगर आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम से तो आप उसको लॉस का नाम नहीं देंगे आप उसको डेफिशिट का नाम देंगे ठीक है तो यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस ये दोनों वर्ड बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं यहां पर जो काम करता है उसका नाम है सरप्लस और डेफिशिट ठीक है कैपिटल इनकम एंड एक्सपेंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गाइज ये वाला पॉइंट आपको जो है बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर कैपिटल नेचर की इनकम और कैपिटल नेचर के खर्चे जो हैं रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं ये बैलेंस शीट के अंदर आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट केवल रिवेन्यू नेचर की इनकम और रिवेन्यू नेचर के खर्चों को रिकॉर्ड करता है और ये होता क्या है रेवेन्यू नेचर की इनकम और रेवेन्यू नेचर का ये हम प्रीवियस वीडियो में बहुत ही अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं आपने प्रीवियस लेक्चर बहुत ही अच्छी ईमानदारी से देख लिए हैं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं ये हमने जो है यहां पर डिस्कस कर लिया है ठीक है ये सारे इसके फीचर्स में ही आप इसको लिख सकते हो अब हम डिस्कशन करते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है इसका फॉर्मेट किस तरीके का होता है डेबिट साइड किन किन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है एंड क्रेडिट साइड जो है किन किन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जैसे कि आप देख ही रहे हैं डेबिट साइड पे जो है यहाँ पे सारे के सारे एक्सपेंडिचर सारे के सारे खर्चों को रिकॉर्ड किया जाता है और क्रेडिट साइड पे जो है यहाँ पे सारे के सारे इनकम को जो है रिकॉर्ड किया जाता है जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो हम यहाँ पर डाल देंगे और जितनी भी इनकम होगी वो हम क्रेडिट साइड पे डाल देंगे अगर हमारी इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर कम है तो इधर आ जाएगा सरप्लस बैलेंसिंग फिगर और अगर आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम कम है तो इधर आ जाता है डेफिशिट बैलेंसिंग फिगर या सरप्लस आएगा या डेफिशिट आएगा दोनों चीजें नहीं आ सकती हैं ये बैलेंसिंग फिगर है ठीक है अगर सरप्लस आता है तो इसके बाद जब बैलेंस शीट बनती है तो कैपिटल के अंदर जो है ये सरप्लस को हम एड ऑन कर देंगे और अगर आपका डेफिशिट आ रहा है तो बैलेंस शीट के अंदर फिर क्या हो जाएगा ये कैपिटल जो है डिडक्ट ये जो डेफिशिट है कैपिटल में से जो है हम इसको डिडक्ट कर देते हैं तो कुछ इस तरीके का जो है फॉर्मेट बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा डेबिट साइड नॉमिनल अकाउंट है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑन इनकम एंड गेन वही रूल एप्लीकेबल होगा बिल्कुल सिमिलर क्योंकि दिस अकाउंट इज इक्विवेलेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो जैसा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने सीखा है क्लास इलेवंथ के अंदर बिल्कुल सिमिलरली इसके अंदर भी हमको वही करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर सारे के सारे खर्चे डेबिट साइड सारी की सारी इनकम जो है क्रेडिट साइड पर हम जो है यहां पर रिकॉर्ड कर देते हैं ठीक है अब हम सीखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपस में जो है कैसे डिफरेंट होते हैं कह रहे हैं द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज टू डिटरमाइन सरप्लस और डेफिशिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो मेन ऑब्जेक्ट है जो मेन पर्पस है वो क्या है सरप्लस और डेफिशिट का पता करना लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और लॉस लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसका जो मेन ऑब्जेक्ट जो मेन पर्पस होता है वो नेट प्रॉफिट और लॉस को डिटरमाइन करना होता है इट इज प्रिपेयर बाय एनपीओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रिपेयर करती है बट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो एक बिजनेस एंटरप्राइजेस जो है प्रिपेयर करती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है एनपीओ नहीं बनाता है इट इज प्रिपेयर फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड अदर इन्फॉर्मेशन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है किसकी हेल्प से प्रिपेयर होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से प्रिपेयर होता है और अदर इन्फॉर्मेशन से एंड जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो जो है ट्रायल uh, बैलेंस के बेस पे एंड अदर इन्फॉर्मेशन के बेस पे जो है प्रिपेयर किया जाता है सो so बेसिकली ये थ्री डिफरेंस है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डिफरेंट कैसे होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नाउ वी डिस्कस डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये दोनों अकाउंट आपस में किस तरीके से डिफरेंट होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल 
रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो आपका एक रियल अकाउंट होता है जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक नॉमिनल अकाउंट है जैसे कि हम पढ़ चुके हैं क्योंकि ये इक्विवेलेंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन यहां पर ये रूल एप्लीकेबल होता है इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल है लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट है इट इज इट डज नॉट रिकॉर्ड नॉन कैश आइटम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नॉन कैश आइटम लाइक डेप्रिसिएशन वगैरह को इंक्लूड नहीं करता है जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इसको जो है रिकॉर्ड करता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो बेस्ड ऑन होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कशन कर चुके हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है ये बेस्ड होता है एक्रोल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया ये जो है सारी की सारी एडजस्टमेंट करता है आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड की लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऐसी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करता है इट रिकॉर्ड बोथ कैपिटल एंड रिवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दोनों ही तरीके के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेता है चाहे वो कैपिटल नेचर का हो चाहे वो रिवेन्यू नेचर का हो बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऐसा नहीं करता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली रिवेन्यू नेचर के आइटम को जो ही कंसीडर करता है कैपिटल नेचर के आइटम को इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंसीडर नहीं करता है कैपिटल नेचर के जितने भी आइटम्स होते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में उसको हम जो है बैलेंस शीट के अंदर जो है डाल देते हैं तो ये जो है बेसिकली डिफरेंस है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर एंड ऊपर हमने डिस्कस किया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इतना पता होना चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं ठीक है एंड किस तरीके का उसका फॉर्मेट होता है कैसे डिफरेंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इतना टॉपिक इतना मुद्दा आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए अगर इतना मुद्दा आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है अब हम डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिससे आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आखिर कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है प्रिपेयर होता है सो so, देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं कह रहे फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कॉम्पोनेंट्स आपको गिवन है फीस कलेक्टेड इंक्लूडिंग एट्टी फॉर द प्रीवियस ईयर थ्री लैख एट्टी थाउजेंड आपको टोटल जो फीस मिली है थ्री लैख एट्टी थाउजेंड मिली है बट उसमें जो है एट्टी थाउजेंड प्रीवियस ईयर के इंक्लूड है एंड फीस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर और इस साल जो है दस हजार रूपये आउटस्टैंडिंग है सैलरी पेड इंक्लूडिंग थ्री थाउजेंड फॉर द प्रीवियस ईयर अट्ठाईस हजार रूपये आपने सैलरी पेड करी है बट उसमें से तीन हजार जो है प्रीवियस ईयर की इंक्लूड है सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर और इस साल जो है एक हजार आउटस्टैंडिंग है इंटरटेनमेंट एक्सपेंस 3000, टूर्नामेंट एक्सपेंस 12, मीटिंग 18, ट्रैवलिंग 6000, थाउजेंड परचेज ऑफ बुक्स एंड प्रियोडिकल्स इंक्लूडिंग 19000 फॉर परचेज ऑफ बुक्स 29000 की आपने जो है बुक्स एंड प्रियोडिकल्स खरीदे हैं जिसमें से उन्नीस हजार रूपये जो है बुक्स के हैं रेंट आपने दिया टेन थाउजेंड पोस्टेज एंड टेलीफोन दिए फिफ्टीन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी फोर थाउजेंड एंड डोनेशन रिसीव ट्वेंटी थाउजेंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो डायरेक्ट पता चल रहा है कि इसमें से एक्सपेंस कौन सा है और इसमें से इनकम कौन सी है सबसे पहले हम उसको पुट अप कर देते हैं बाद में जो भी झमेला है उसको हम देख लेंगे तो देखिए सो so, मैंने आप जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट जो है बना लिया है ये हो गया मेरा डेबिट साइड और ये हो गया मेरा क्रेडिट साइड यहां पर मैंने जो है एक्सपेंडिचर को कंसिडर कराया है और क्रेडिट साइड जो है मैंने इनकम को दिखा है अब मेरे को जो है कॉम्पोनेंट लिखने हैं क्या क्या है ठीक है पहले मैं ये सारे के सारे डाल देता हूं देखिए ये वाले यहां पर मेरे को जो है दे रखा है टूर्नामेंट एक्स पहले मैं ये सारे डाल देता हूं टूर्नामेंट इंटरटेनमेंट एक्सपेंस टूर्नामेंट एक्सपेंस मीटिंग एक्सपेंस ट्रेवलिंग एक्सपेंस रेंट पोस्टेज प्रिंटिंग ये सारे के सारे जो है एक्सपेंस है तो सबसे पहले मैं जो है इसको लिख देता हूं जो कि मेरे को डायरेक्ट पता चल रहे हैं क्योंकि इसका कोई झमेला नहीं है तो मैं पहले ये सारे डाल देता हूं ताकि आपका टाइम जो है वो बच जाए देखिए तो सबसे पहले मैंने यहां पे लिख दिया टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंस अब उसके बाद जो है टू टूर्नामेंट एक्सपेंस ये हो गया आपका ट्वेल्व थाउजेंड उसके बाद टू मीटिंग एक्सपेंस सारे के सारे जो खर्चे जहां पे डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा हुआ है उसको जिसमें कोई भी चक्कर नहीं है वो मैं जो है पहले यहां पर डाल देता हूं टू रेंट ये आ जाएगा आपका टेन टू 
ट्रेवलिंग एक्सपेंस सारे के सारे जो हैं जहां पे डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा हुआ है कोई भी एडजस्टमेंट आपको जो है गिवन नहीं है वो यहां पे जो है मैं सारे के सारे डाल देता हूं पोस्टेज एंड पोस्टेज एंड टेलीफोन ये भी जो है मैं यहां पे डाल देता हूं फिफ्टीन थाउजेंड टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये कितना है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये दे रखा है आपको 4000 ठीक है सारे के सारे खर्चे जो है मैंने यहां पर डाल दिए हैं अब हम डिस्कस करते हैं अच्छा अब यहां पे अब आती है इनकम की बात जैसे कि यहां पे आपको एक इनकम दे रखी है ये दे रखा है डोनेशन रिसीव तो कितना दे रखा है बीस हजार मैंने ये डाल दिया ये डाल दिया ये डाल दिया अभी ये वाला नहीं डाला है बुक परचेज ऑफ बुक्स वाला इसको अभी होल्ड पे रखिए बाकी मैंने सारा डाल दिया है और ऊपर के ये जो है नहीं डाले हैं तो सबसे पहले मैं डोनेशन रिसीव जो है इनकम साइड पे सबसे पहले मैं डोनेशन रिसीव को लिख देता हूं क्योंकि इसका कोई भी चक्कर नहीं है ठीक है तो टू डोनेशन और यहां पर आ गया मेरा ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है अब बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान से सुनना है गाइज अब ये क्या कह रहा है देखिए सबसे पहले तो ये क्या कह रहा है पहला पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं फीस कलेक्टेड कितना आपको फीस मिली है थ्री लाख एट्टी थाउजेंड तीन लाख अस्सी हजार की जो है आपको टोटल फीस मिली है ठीक है अब इस तीन लाख अस्सी हजार में से वो कह रहा है कि जो अस्सी हजार है ना वो प्रीवियस ईयर की इंक्लूड है और अभी हमने पढ़ा कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो केवल करंट ईयर के लेता है प्रीवियस ईयर का या एडवांस का ये कोई भी नहीं लेता है तो ये जो अस्सी हजार इसके अंदर इंक्लूड है ये इस साल से रिलेटेड नहीं है तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा इसको मुझे इसमें से हटाना पड़ेगा और जो सेकंड दे रखा है फीस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर और इस साल की कितनी फीस आउटस्टैंडिंग है इस साल की फीस आउटस्टैंडिंग है टेन थाउजेंड ये इसी साल से रिलेटेड है जो आपको मिलनी थी बट आपको नहीं मिल पाई है तो ये क्या हो गया एक्रूड इनकम हो गई आउटस्टैंडिंग इनकम तो ये मुझे क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा देखिए पहले मैं क्या करूंगा यहां पर भाई मेरे को जो है टोटल फीस कितनी मिली है मैं यहां पर लिखूंगा यहां पर बाय लिख लेना ठीक है तो मैं यहां पे लिखता हूं सबसे पहले बाय फीस फीस मुझे कितनी मिली है फीस मुझे मिली है थ्री लैख एट्टी थाउजेंड ठीक है बट इसमें से जो है आउटस्टैंडिंग इन इन द प्रीवियस ईयर भी लिख सकते हो ठीक है वो मुझे जो है हटानी है क्यों क्योंकि वो इस साल से रिलेटेड जो है नहीं है और आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर जो इस साल से रिलेटेड है ये मुझे क्या करनी पड़ेगी ये मुझे जो है प्लस करनी पड़ेगी ड्यूरिंग द ईयर क्यों प्लस करनी पड़ेगी क्योंकि ये जो है इसी साल से रिलेटेड है ये मुझे माइनस करना है और ये प्लस करना है जब आप इसको सॉल्व कर देंगे भाई तीन अस्सी में से अस्सी गए तीन लाख और तीन लाख में दस हजार प्लस कर देंगे तो थ्री लाख टेन थाउजेंड जो है यहाँ पर आ जाएगा ठीक है तो इनकम वाला पोर्शन जो है पूरा हो चुका है आपका अब बिल्कुल सिमिलरली ऐसी सैलरी के अंदर भी है कह रहा है आपने सैलरी पेड करी है अट्ठाईस हजार रूपए बस उस उस अट्ठाईस हजार में से तीन हजार जो है वो पिछले साल के हैं इस साल के नहीं है तो भाई ये मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि जब वो इस साल का है ही नहीं तो वो मुझे हटाना है और उसके बाद कह रहा है सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर और इस साल कितनी आउटस्टैंडिंग है इस साल आउटस्टैंडिंग है एक हजार जो सैलरी मुझे देनी थी बट मैं नहीं दे पाया इस साल वो एक हजार है तो ये मुझे जो है एड करनी पड़ेगी तो देखिए आपको क्या करना है यहां पर यहां पर मैं लिखूंगा टू सैलरी ठीक है टोटल कितनी सैलरी पे करी है मैंने टोटल मैंने सैलरी पे करी है ट्वेंटी एट थाउजेंड ठीक है ट्वेंटी एट थाउजेंड जो है टोटल मैंने सैलरी जो है पेड करी है उसमें से माइनस कर दूंगा मैं प्रीवियस ईयर की जितनी भी थी प्रीवियस ईयर की थी तीन हजार और करंट ईयर की कितनी है करंट ईयर की सैलरी इसको मुझे करना है प्लस ठीक है करंट ईयर की जो है वो है एक हजार जो इस साल की है उसको ऐड करेंगे जो पिछले साल की है उसको यहां से हटा देंगे तो आप इसको जब सॉल्व कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका छब्बीस हजार रूपये ठीक है क्यों प्रीवियस ईयर वाली माइनस कर रहे हैं और क्यों इस साल वाली ऐड कर रहे हैं ये आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है प्रीवियस ईयर वाली भाई इसलिए माइनस हो रही है क्योंकि वो उस साल से रिलेटेड है ही नहीं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है केवल करंट ईयर के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है प्रीवियस ईयर या एडवांस इन सब की ट्रीटमेंट जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करता है ठीक है क्योंकि ये कैश बेसिस से नहीं है ये एक्ल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करता है अब हमारी केवल एक ही चीज रह गई है परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स इंक्लूड नाइनटीन थाउजेंड फॉर परचेज ऑफ बुक्स ये गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको ध्यान रखना है 
आपको इसने उनतीस हजार रूपए की परचेज ऑफ बुक्स दे रखी है और उसमें लिखा हुआ है कि उन्नीस हजार रूपए जो है बुक्स के इंक्लूड है उसके अंदर तो आपको गाइज ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है ये हो गया आप यहां लिखोगे बुक्स एंड प्रियोडिकल्स लिख लीजिए ठीक है बुक्स एंड प्रियोडिकल तो कितने की खरीदी आपने टोटल आपने खरीदी है ट्वेंटी नाइन की बट आपको हमेशा ध्यान रखना है जो भी परचेज ऑफ बुक्स होती है जब भी आगे क्वेश्चन में आपको परचेज ऑफ बुक्स दे रखा होगा परचेज ऑफ बुक्स जो है ये आपका कैपिटल नेचर का एक्सपेंस होता है रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंस नहीं होता है तो आपको इसमें से उन्नीस हजार रूपये माइनस करने पड़ेंगे क्यों क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैपिटल नेचर को जो है रिकॉर्ड नहीं करता है केवल रिवेन्यू नेचर को जो है ये रिकॉर्ड करता है उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद आपको अब हमने सारे कंपोनेंट को डाल दिया है इस साइड का टोटल करेंगे इधर का आ जाएगा आपका थ्री लैख थर्टी थाउजेंड ठीक है और इधर की बैलेंसिंग आपकी कम आएगी तो वो क्या कहलाएगा टू सरप्लस भी लिख सकते थे आप ठीक है यहाँ पे हम लिख देंगे सरप्लस और कितना आ जाएगा थ्री लैख थर्टी थाउजेंड में से ये सारे के सारे कॉम्पोनेंट घटा देंगे डेबिट साइड वाले तीन हजार बारह अठारह दस ये सारे घटा देंगे इसमें से तो आपकी जो बैलेंसिंग आ जाएगी वो आ जाएगी दो लाख छब्बीस हजार ठीक है और ये हो जाएंगे आपके दोनों अकाउंट इक्वल तो कुछ इस तरीके से जो है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है प्रिपेयर होता है आई होप आपको जो है समझ आया होगा ये मैंने आपको सिर्फ एक डेमो के लिए कराया है अभी तो हम इसके अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही जो है डीपली अच्छे से पढ़ना है ये आउटस्टैंडिंग प्रीपेड इन सबकी ट्रीटमेंट हमको बहुत ही अच्छे से जो है करनी है तो अभी तो मैंने आपको डेमो के लिए बताया था कि भाई खर्चे इधर आ जाते हैं इनकम इधर आ जाती है आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड की ट्रीटमेंट किस तरीके से होती है तो आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा इसके अलावा आप आते हैं मुद्दे पर अगर आपको हमारा ये पेड कोर्स ज्वाइन करना है सो गाइज मात्र हंड्रेड रुपीज में आपको जो है क्या क्या फीचर्स मिलेंगे डेली वीडियो लेक्चर डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम डेली लेक्चर नोट्स आपको जो है इस पेड कोर्स के अंदर प्रोवाइड हो रहे हैं साथ के साथ आपको जो है रेगुलर टेस्ट सीरीज इसके अंदर अवेलेबल है और सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी कोई भी राइटर की बुक हो कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट आ रहा है कोई भी इश्यू आ रहा है आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पर उस क्वेश्चन की पिक सेंड कर सकते हैं मैं आपको बता दूंगा उस पर उसका सोल्यूशन जो है वो क्या होगा गाइज और जब हमारा कोर्स फिनिश हो जाएगा 31 दिसंबर तक उसके बाद जो है क्योंकि आप भी जानते हैं ट्वेल्थ है बोर्ड है केवल बुक से जो है काम नहीं चलेगा हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सैंपल पेपर वगैरह जो है उसको भी जो है कवर अप करेंगे एग्जाम पैटर्न किस तरीके का रहता है एग्जाम राइटिंग स्किल कैसे लिखनी है सारी चीजें हम जो है डिस्कस करेंगे सो अगर आपको हमारा ये पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो आपको बस मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना है कि सर आप हम आपका जो है पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं आप जो है यहाँ ज्वाइन हो जाएंगे मात्र हंड्रेड रुपीज पर मंथ में आपको ये सारे फीचर्स जो हैं मिलेंगे ठीक है तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए हैव अ गुड डे बाय बाय टेक केयर